good morning students i hope you are all good and safe today and i hope you are all audio well okay so so in previous class we have already learned about what is the a lot about uh, feeding habits and breathing breathing in animals okay so in this class we will study about movement in animals theek hai pehle class mein hum breathing ke bare animals ka jo breathing hai wo different types of animals breathing different uh, different kind okay and different types of animals their food feeding habits are different like different kind of animals have movements different types of okay so let's know about movement in animals okay there are different types of animals like aquatic animals insects birds reptiles mammals bahut tarah ke wo prani hai to isliye to inka jo movement hai theek hai in animals ka jo movement hai ye bhi different types ka hai to iske bare mein hum padhenge so animals need to move from place to place in search food to protect themselves from enemies and to build resting and breeding places okay so animals kya karte hain na kya karte hain food search ke liye kal ke liye for food, uh, searching food and for uh, protecting from themselves from the enemies okay so wo ek jagah se dusri jagah ko jaate hain to unka movement hota hai animals ka theek hai movement hota hai so हम देखेंगे आज ऑर्गन मूवमेंट ठीक है अभी देखेंगे क्या हम देखेंगे ऑर्गन मूवमेंट ऑर्गन मूवमेंट ओके ऑर्गन मूवमेंट देखेंगे सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर मूवमेंट डिफरेंट एनिमल्स उनका भी डिफरेंट तरह का ऑर्गन है मूवमेंट के लिए तो पहले हम देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में ठीक है एक्वेटिक एनिमल्स मतलब दे विच लिव इन वाटर दे आर एक्वेटिक एनिमल्स ओके सो एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन व्हिच हेल्प देम टू स्विम फिन्स हैव फिन्स व्हिच यूज टू मूव फॉरवर्ड ओके सो एक्वेटिक एनिमल का स्पेशल ऑर्गन्स होता है तो वो पानी में रहते हैं इसलिए उनका स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं तो मूवमेंट के लिए जैसे कि फिश का फिन्स होता है ठीक है फिन्स होता है जैसे हम फिस का एक छोटा सा करेंगे बात करेंगे ठीक है तो उनका फिन्स होता है तो फिन्स क्या होता है वो आगे जाने के लिए वो फिन्स यूज करते हैं और डिरेक्शन चेंज करने के लिए भी वो फिन्स यूज करते हैं ठीक है क्या यूज करते हैं फिन्स याद रखना ठीक है द टेल एंड फिन्स हैव टू चेंज द डिरेक्शन ठीक है द टेल ये है टेल एंड फिन्स ठीक है तो ये क्या करते हैं डिरेक्शन चेंज करने के लिए वो हेल्प करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का लाइक और भी एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि टॉटल्स Turtles and tortoises have paddle-like limbs which push water and help in swimming. तो जो turtle होते हैं आप देखे होंगे turtle ठीक है और tortoises देखे होंगे तो उनका paddle-like structure है paddle-like structure तो वो क्या करते हैं पानी को नीचे ढकेलते हैं जैसे कि वो आगे जा सके ठीक है they move forward by back back uh, by pushing the water with their paddle like paddle-like legs okay then Frogs have webbed feet to swim. On land, they use their long hind legs to jump. तो frog क्या करते हैं? Frog वो feet use करते हैं. वो जैसे कि web जैसा है. ऐसे वहाँ पे क्या होता है? ऐसे हमारा ये खाली है कि नहीं? वो उनका web जैसा structure है जो कि पानी में तैरने के लिए उनको help मिलता है. ठीक है? On land, they use their long hind leg to jump. तो उनका देखिए होगे वो back side में long hind jump. लॉन्ग हिंड लेग होगा उस वो क्या कहते हैं जंप करने के लिए वो उसका हेल्प होता है ठीक है देन पेंगुइंस पेंगुइंस यूज द टू फोर लिम्स आज थ्री फोर्स टू पुश वाटर एंड स्विम ऑन लैंड दे यूज देयर फीट फॉर वॉकिंग ठीक है पेंगुइंस भी अगर आप देखोगे तो अभी देखे होंगे टीवी में पिक्चर में देखे होंगे उनका दोनों जो होता है वो जंप कर 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 चलते हैं और पानी में वो दोनों क्या है उनका जो जैसे कि आ, क्या एक दोनों फ्लिपर्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं फ्लिपर्स के जरिए ठीक है तो ये था आक्वाटिक एनिमल्स के बारे में जैसे कि फिश का है टॉटॉइज के बारे में कहा है कि हम पेंगुइंस के बारे में कहे वो इस, इस तरह क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट होता है ठीक है 
नेक्स्ट इंसेक्ट्स सो इंसेक्ट भी उसी तरह इंसेक्ट क्या होता है ना इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स ठीक है मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स ठीक है सिक्स लेग्स होता है हु इज अ यूज फॉर मूवमेंट एंड ए ग्रास ऑफर ग्रास ऑफर तो देखा होगा आप ग्रीन कलर का होता है वो जो कभी देखा होगा घर में भी शायद कभी देखा होगा ठीक है ग्रास ऑफर यूज देयर लॉन्ग लेग्स फॉर होपिंग ठीक है वो लॉन्ग लेग्स होपिंग करने के लिए मतलब एक जगह से वो जंप करने के लिए वो यूज करता है ग्रास ऑफर मेनी इंसेक्ट्स हैव वन और मोर पेयर्स ऑफ विंग्स व्हिच दे यूज टू फ्लाई इन ठीक है वो क्या करता है जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं उनका विंग्स भी होता है जो कि वो उड़ने के लिए भी उनको मदद मिलता है ठीक है इंसेक्ट्स लाइक लीव्स लाइस बग्स टर्मिटाइज डू नॉट हैव विंग्स जैसे कि लाइस हुआ लाइस मतलब चूई जैसे लाइस रहते हैं ठीक है और जैसे कि बग्स ठीक है इनका क्या होता है ना उनका विंग्स नहीं होता इसलिए वो उड़ नहीं पाते दे मूव बाय क्रॉलिंग दे मूव बाय क्रॉलिंग ठीक है वो क्रॉल करते हैं मतलब ऐसे मतलब ऐसे क्रॉल करते हैं ठीक है क्रॉल करते हैं तो क्रॉलिंग करके कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिन, जिनका विंग्स होता है दे फ्लाई फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर एंड मेनी ऑफ विंग इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस ओके तो दे आर इंसेक्ट्स नेक्स्ट बार्स बार्स को आपको पता है कैसे मूव करते हैं सो बार्स आर विंग्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई द विंग्स आर अटैच्ड टू द लार्ज ब्रेस्ट मसल्स विंग्स पता है आपका जो उनका जो विंग्स होता है वो और क्या होता है वो ऐसे कंधों के जरिए लगा होता है ठीक है टू मेक फ्लाई इजियर ए बार हैज लाइट होलो बोन्स ठीक है तो उड़ने के लिए उनको आसानी हो इसलिए वो क्या करते हैं उनको उनका क्या होता है उनका बॉडी बहुत हल्का होता है बहुत लाइट होता है एंड बोन्स भी क्या होता है होलो होता है ठीक है बार्स यूज देयर हिंग्स हेंड लेग्स फॉर वॉकिंग हॉपिंग एंड पर्चिंग ठीक है सो क्या करते हैं बार्ड ग जो होता है लेग मतलब पीछे वाला जो लेग दो होता है हिंड लेग जो था जैसे होता है तो वो क्या होता है ना वॉकिंग के लिए हॉपिंग के लिए और पर्सिंग के लिए वो यूज होता है बार्स लाइक एनू ऑस्ट्रीट एंड क्वी हर विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देर लार्ज साइज एंड आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बार्स ठीक है बहुत सारे ऐसे बार्ड है जैसे कि एमू ठीक है एमू एक बार हुआ एमू एक बार हुआ और लाइक ऑस्ट्रीच ठीक है ऑस्ट्रीच ठीक है, तो वो ज्यादा वजनदार होने 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 के कारण वो उड़ नहीं सकते इसलिए उनको कहा जाता है फ्लाइटलेस बार इनको कहा जाता है फ्लाइटलेस बार ठीक है उनको बोला जाता है फ्लाइटलेस क्यों उड़ नहीं पाते क्योंकि उनका ज्यादा वजन होने के कारण ठीक है वो लार्ज साइज होने के कारण वो लार्ज बड़े होते हैं इसलिए वो उड़ नहीं पाते ठीक है ये था बार्स के मार्स के मूवमेंट है ना रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स क्या होते हैं ना रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड वो रेप्टाइल्स आप देख रहे हो जैसे कि स्नेक हुआ उनके ऊपर एक स्केल होता है वो ऐसे रेंगते हुए जाते हैं बाई क्रॉलिंग रेंगना ठीक है तो रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स लाइक Chamelons and lizards have limbs and they move with their help. Okay, so जैसे कि crocodile हुआ, जैसे कि lizard हुआ, उनका limb होता है, ठीक है? वो वो इससे क्या होता है? वो उससे जाते हैं, movement करते हैं। तो reptiles like snake do not have limbs. उनका तो कोई limbs नहीं होता, देखोगे, ठीक है? तो they have scales or plates on their undersides of the body that are attached to the ribs. वो क्या होता है? ना स्केल्स होता है और क्या होता है ना उनका प्लेट्स होता है जो कि क्या रहता है उसको रेंगने के लिए ऐसे रहता है जो कि रेंगने के लिए रेंगने के लिए ऐसे ऐसे रेंगने के लिए उनको स्लेप स्नेप इटिसी वो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको हेल्प मिलता है ठीक है द स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मसल ऑफ द स्नेक कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड एंड दस हेल्प टू मूवमेंट फॉरवर्ड तो उनका जो मसल्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेक्सीबल होता है बहुत नरम होता है एंड दैट मसल्स हेल्प टू मूवमेंट इन ग्राउंड ओके सो ये था रेप्टाइल्स के बारे में ठीक है जैसे कि और भी रेप्टाइल्स थे जैसे कि हम कहेंगे आ, कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि लीजार हुआ और क्रोकोडाइल हुआ और भी कुछ रेप्टाइल्स है जैसे कि हम कहेंगे 
जैसे कि बड़े बड़े लिजर्ट्स भी होते हैं ठीक है वो भी क्या करते हैं ऐसे स्क्रॉल करते हैं और लीम के थ्रू भी चलते हैं ठीक है देन नेक्स्ट आता है मामल्स मामल्स आते हैं मामल्स हाँ फोर वेल डेवलप्ड लीम्स चार ठीक है हम जानते हैं जो मामल्स होते हैं ठीक है सो काउस कैमल्स एंड डॉग्स यूज ऑल देयर फोर लीम्स फॉर वॉकिंग एंड रॉनिंग ठीक है ये तो आप जानते हैं ह्यूमन बिगिंग यूज ओनली टू लिम्स फॉर वॉकिंग तो हम लोग क्या करते हैं ओनली टू लिम टू लिम्स यूज करते हैं वॉक करने के लिए दे आर कॉल हिंड लिम्स हम जो वॉक करते हैं जो जहां पर चलते हैं उनको बोलते हैं हिंड लिम्स ठीक है उनको बोलते हैं हिंड लिम्स दे यूज देर हैंड्स फॉर फोर लिम्स फॉर होल्डिंग और कैचिंग थिंग्स और जो हमारा हाथ होता है उसको बोलते हैं फोर लिम्स याद रखना उसको बोलते हैं फोर लिम्स हिंड लिप्स चलने के लिए मदद करता है और फोर लिप्स होता है दे हेल्प इन कैचिंग एंड टॉचिंग थिंग्स एंड क्लाइंबिंग होल्डिंग इट इज ठीक है ये सब फोर लिप्स हेल्प करते हैं ठीक है तो दीज आर द मूवमेंट इन एनिमल्स लाइक एक्वेटिक इंसेक्ट बर्ड्स एक्टाइल्स मामल्स तो इस तरह का क्या होता है एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से बाई डिफरेंट एनिमल्स हाफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूवमेंट्स ओके सो यूजिंग देयर characteristic of movements they move from one place to another places okay next abhi hum likhenge kya abhi likhenge migration so what is migration okay so now let's know about migration okay so migration kya hai migration is the mass movement of animals in response to climatic changes matlab jo kya hota hai ki बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं क्लाइमेट चेंज के वजह से वो एक प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं सर्वाइव करने के लिए ठीक है सो उसको हम क्या कहेंगे उसको माइग्रेशन बोलेंगे ठीक है सो एवरी ईयर सम एनिमल्स आर एंड बार्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड अबाउट हैज वेदर कंडीशन और फॉर ब्रीडिंग पर्पजेस ओके सो क्या होता है तो हर साल बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं वो फूड के लिए हो या तो क्लाइमेट क्लाइमेट जो कंडीशन होता है उनको सा, मतलब वो सही नहीं पाते तो अलग जहां पे क्लाइमेट होता है उस वहां चले जाते हैं ठीक है तो इसी कारण वो क्या करते हैं वो माइग्रेट करते हैं मतलब एक जगह से बहुत दूर मास ऑफ और ह्यूज ऑफ एनिमल्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस ओके सो अभी क्या होता है देन द बार्ड लाइक बार्ड आर्कटिक टॉन्स मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल टू द एंटार्टिक का एंटार्टिक सर्किल एंड बैक टू द आर्कटिक सर्कल सो सम बार्स लाइक आर्टिक टॉन एक एनिमल एक बाढ़ है जैसे कि आर्टिक टर्न आर्टिक टर्न उनका जो मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है आर्टिक टर्न ठीक है तो वो क्या होता है कुछ ऐसे बार्स होते हैं जो कि एक लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करते हैं जैसे कि वो आर्कटिक सर्किल से आर्कटिक सर्किल को जाते हैं और फिर वहां से वापस आर्कटिक सर्किल को चले आते हैं बहुत दूर ठीक है तो उसको बोलते हैं आर्कटिक टर्न लाइक साइबरियन क्रेन्स कॉम कॉम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड ठीक है एक, एक बाढ़ है जैसे कि साइबेरियन क्रेन ठीक है साइबेरियन क्रेन अब देखते हैं गूगल करके देख लेना ठीक है साइबेरियन क्रेन है तो वो क्या आता है हर साल हर साल विंटर में वो ब्रीड करने के लिए अंडे देने के लिए वो क्या आता है इंडिया आता है साइबेरियन क्रेन ठीक है फिश लाइक सालमोन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन सी इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द रिवर टू ले एग्स वो सैलमन जो होता है फिश होता है सैलमन ठीक है सालमोन याद रखना एक फीस होता है सालमोन वो क्या होता है पूरा साल वो क्या पूरा आ, मतलब पूरा साल क्या करता है वो सी में रहता है लेकिन वो एंडे देने के लिए वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके वो नदी को आता है वहां पे वो अंडा देता है ठीक है और क्या है और क्वीन द एग्स हैज द यंग सैलमोन ट्रैवल्स बैक टू द सी 
जब वो अंडे में बड़े हो जाते हैं यंग हो जाते हैं तो फिर नदी से वो सी को चले जाते हैं ठीक है ये एक सैरेमन का एग्जाम्पल था जो कि माइग्रेट करते हैं माइग्रेशन करते हैं ठीक है इंसेक्ट्स लाइक लॉकटॉस एंड मोरा बटरफ्लाई मोनाट बॉटरफ्लाई ठीक है एक दो इंसेक्ट्स है जैसे कि लॉकटॉस एंड मोनाट बॉटरफ्लाई माइग्रेट लार्ज डिस्टेंसेस लॉकटॉस ट्रैप है इन ए ह्यूज स्वान एंड डेस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप ठीक है जो लॉकटॉस लॉकटॉस होते हैं वो बहुत दूर जाते हैं और वो क्या करते हैं वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जैसे कि हमारा हाँ वो पैरिट हुआ व्हीट हुआ वो सब खा जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है और मोनार बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कैनाडा टू नॉर्थ अमेरिका टू अमेरिका टू मेक्सिको और एक इंसेक्ट है जैसे कि उसका नाम है मोनार बटरफ्लाई वो क्या आता है ना कैनाडा से नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको तक वो माइग्रेट करता है ठीक है तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना माइग्रेट करते हैं माइग्रेट इसलिए करते हैं ना माइग्रेट इसलिए करते हैं कि वो जो वेदर कंडीशन है उसको सरवाइव नहीं करने नहीं कर पाते इसलिए वो चले जाते हैं और एक प्लेस को या तो फूड सर्च करने के लिए या तो अंडे देने के लिए वो दे गो टू लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द फॉर सर्वाइविंग ओके सो हियर आर द माइग्रेशन ठीक है समझ में आ गया वट इज माइग्रेशन so in today's class we we learn about what is movement of different animals and migration okay so ye wala padhe to i hope aapko ye class acha laga hoga and thank you